Assalamualaikum, समस्त पोषण शाला तारा जुन्नो। तो भिवार्स अमराज के जे पर्वों ने आपने दर्शन ने यार सी शिटी होच्छे आरक टी मॉडल ने ये टा होच्छे डुप्लेक्स बाशा। तो ये बाशर काजो ऑलरेडी स्टार्ट होएगे से थर्टी परसेंट एंड मोतो ये टा कंप्लीट होए से एक आस्ता। तो भिवार्स अमी इखाने आपने देर ये बाशा टा डिटेल्स ने आलोचना करवो एक तो ये बाशा ने कहे नहीं हो रहे से एक क्लाइंट टा जो कौन फास्टे ये रोकों बाशा चाय सिलो डुप्लेक्स एक टा बाशा तो तो खुन उन्हें आपना रा चिन में नहीं तो बा तीन सौ फीटेर साइट है और तब बीस रुपए तक रे नीना मार्केट एड मिडिल देख बेर पिन सिटी नाम एक टा आवासी के लगा रहे से ये पिन सिटी आवासी के लगा है पुत्ते टी बारी डोप्लेक्स आ रहे गुलो शॉप यूरोप अमेरिका में तो देखते और तब यूरोपेर दिखे और अमेरिका दिखे अपने ख्याल करो मैंने एक टक कॉलोनी ते जेगुल एकदम मूल शहर ना कॉलोनी जेगुल ग्राम एगुल पोर्ज़ा देख बन शोवारी मोटा मोटी डुप्लेक्स बाशा सोतुर दिखे बागान बाउंडरी को रेखी रहा उन्हें शुंदर लगे तो उन आरो ये बाशा गुल उन्हें भारो लग से तो आमा के उन्हें नियेगे तो 35 लाख उन्हें बेशी हो जाए जर का उन्हें उन्हें बोलते हैं हमारे पूजी होते हैं आपने आर पूंछ लेते हैं 20 लाख इट्टे का बेशी ना तो ये मतलब अच्छा ठीक है सर आपने आर बाहर तक भीउ सेम ओटा ही देखा है बे किंतु आपने रूम गुलो उन्हें छोटा हो जाए बे रूम एक तो कोम हो जाए बे और खाने जे रूम रहे এই নকশাটা আমার নতুন এ করছি কিন্তু এটার যদি বাস্তব দেখতে চান তাহলে আপনাকে প্রিন্স সিটিতে এসে দেখতে হবে খুব সুন্দর এই ভাষাগুলো যখন দাঁড় করাবেন খুব সুন্দর এটা আমি 3D অথবা একটা এলিভেশন তৈরি করি নাই কারণ উনি ওটা নাই নাই দেখছে যে তো ভাষা উনি হচ্ছে সমস্ত পিক গুলো ওখান থেকে উঠায় নিয়ে গেছে মিস্ত্রিতে দেখাবে প্লাস ওখানে হালকা কিছু নকশা রয়েছে যেগুলো হয়তো বা 3D অথবা 2D হলে হবে যদি আপনারা করতে চান আমাকে নক করেন অবশ্যই আমি পরবর্তীতে এটার আবার 3D ভিউ একটা দেখাবো আপনাদের যাতে করে আপনারা এটা করতে পারেন তো আমি এই ভিডিওটা দেখাবো এই বাড়ির নকশা প্লাস মাপ আর হচ্ছে এটার খরচ কাউন পড়বে ডিটেইলস কত ব্যাক সিমেন্ট রড ভ্যালি লাগবে সবকিছু আমি দেখাবো তো আসেন ভিউয়ার্স আমরা এখন শুরু করি আমার চ্যানেলে যারা নতুন তারা অবশ্যই সাবস্ক্রাইব নামে একটা বাটন দেখতে পাচ্ছেন যেটা লাল হয়ে রয়েছে তো এই সাবস্ক্রাইব বাটনটাতে ক্লিক করে দিবেন অনুগ্রহ করে এবং পাশে থাকা একটা বেল আইকন চলে আসবে সেটাতেও ক্লিক করবেন তো বেল আইকনে ক্লিক করার সময় পাশে দেখবেন তিনটা অপশন আসবে একটা হচ্ছে তার মধ্যে একটা থাকবে অল তে এই অল অপশনে ক্লিক করে রাখবেন তাহলে আমার যে কোনো ভিডিও আপনার কাছে চলে যাবে এবং সেটা আপনি দেখতে পারবেন तो भी वर्ष अपना रा फर्स्ट एक तो देखने ना घर जो सिस्टम ये ढाह चाहे ग्राउंड फ्लोर तो ये खाने ये जगह एक ता कॉलम ये खाने कॉलम कॉलम दे ऐसी ये गुलु ये लाले टाव कॉलम आर ये जगह चाहे कार पार्किंग तो रास्ता दा से ऐश हो जा ऐश हो जा रास्ता गुलु दिया से पुत्तक टा बाशा रे मिडल रास्ता दुई बाशा बाशा सो तो दिके बाउंडरी वाल एर पर सो तो दिके फिर था के बागान टागान करते बारे जाते तेरा कार पार्किंग एर पर आमादेर मेन डोर मेन डोर ऐशे आमादेर होच्छे डाइनिंग रूम डाइनिंग बानान तो एक तो भूला तो भिवार्स এখন দেখেন এটা হচ্ছে আমাদের ডাইনিং এরপর কিচেন তো কিচেন থেকে বাইরে হয় সাথে ডাইনিং থাকলে অনেক ভালো হয় এইজন্য এটা ডাইনিং দেয়া হয়েছে তো নিচ তলায় আমাদের বেডরুম রয়েছে দুইটা অথবা একটা বেডরুম কে ড্রয়িং রুম হিসেবে ইউজ করতে পারবে তো পিন সিটিতে এই সাইড আর একটা ডোর ছিল যেটাতে বাইরে হতে পারবে তো সেটা এখানে উনি নাই নাই তো এটা ডাইনিং রুম অথবা বেডরুম হিসেবে ইউজ করতে পারবে যেটা করতে চাই তো নিচ তলায় আমরা দুটো টয়লেট রাখছি একটা টয়লেট একটা টয়লেট এটা হচ্ছে चे आपना अटैच्ड आर इटा कॉमन आर इटा होच्छ मास्टर बेड इटा होच्छ शब्चे बरो बेडरूम आई मैं माप गुलो देखा हुआ एक टू परे एर पर सेकेंड फ्लोर है ऐसी सेकेंड फ्लोर रे इस शीरी दे उठार पोरो तार दुई पासे दुई टा रूम एक टा टॉयलेट आर इखाने इ जगह टा फ्री स्पेस आर इटा होच्छ आपना ग्लास 
স্লাইড আকারে গ্লাস ডোরটা দেয়া হয়েছে আর এটা পুরো একটা ফ্রি স্পেস দ্বিতীয় তলায় এখানে একটা আপনারা কফি শপ হিসাবে এটা রাখতে পারেন প্লাস এটা হচ্ছে এস এস এর সিঁড়ি সেকেন্ড ফ্লোরে যাওয়ার জন্য তো এটা পুরোটাই ফ্রি স্পেস অনেক সুন্দর লাগা আর এখানে ওই যে আপনার আড়াই ফিটের মতো ওয়াল উঠানো রয়েছে প্যারাপেড প্যারাপেডের মতো তো এরপরে আমরা আসি সেকেন্ড ফ্লোরে এটা পুরোটাই ফিরে এই যে উঠে যাচ্ছে সিঁড়িতে ওঠার পরে এটা পুরোটাই ফিরে আসবে শুধু ওখানে একটা ওয়াটার ট্যাঙ্কি বসানো রয়েছে তো এই সিস্টেমে যদি আপনি ডুপ্লেক্স বাসা করেন অনেক ভালো অনেক সুন্দর দেখাবে এটা থ্রি ভিউটা দেখলে আপনি বুঝতে পারতেন তো আমি যেভাবে বললাম এইভাবে আপনারা আশা করি বুঝতে পারছেন এখন আমরা আসি আপনার জিনিসগুলো সাজাইছি কীভাবে আমরা রাখবো এ নিয়ে তো আসেন ভিউয়ার্স এখানে দেখেন এটা কার পার্কিং হিসাবে দেখাইছি এটা ডাইনিং এই টেবিল চেয়ার এইভাবে বসবে এটা হচ্ছে আপনি এইভাবে কিচেন রুমটা সাজাতে পারেন আর এরপর এখানে বেডরুম বানাতে পারেন অথবা ড্রয়িং রুম আপনার আর এটা একটা বেডরুম এটা অনেক বড় বলছিলাম আর এটা হচ্ছে এই যে আপনার বাথরুম বাথরুম আর এখানে দেখেন এই যে কফি শপের মতো এখানে বসতে পারবেন খোলা আবহাওয়া আর এইগুলোতে আপনি ফুলের গাছও লাগায় রাখতে পারবেন চতুর এই দুই সাইডে যেহেতু এই বাসার চতুর সাইডে ছিল যার কারণে আর ইয়ে করি নাই তো এরপরে আপনি দেখতে পারেন এখানে একটা ওয়াশরুম রাখছে এই হচ্ছে বেডরুম এই হলো এটার হচ্ছে মূল থিমটা তো এখন আসেন আমরা এখন আপনাকে ফার্স্ট ফ্লোর সেকেন্ড ফ্লোর দেখে নাম ওর উপরেরটা আপনার সাত চতুর্দিকে প্যারাপেড ওয়াল দিলে হয়ে যাচ্ছে এখন আমরা আসি মাপযুগের ব্যাপারগুলো নিয়ে তো মাপযুগ আমরা যদি দেখি গ্রাউন্ড ফ্লোরে টোটাল এরিয়া হচ্ছে সাতাশ ফিট বাই বত্রিশ ফিট আট ইঞ্চি যেটা মোটামুটি নয়শো স্কোয়ার ফিটের মতো আসে আমি যদি আপনাকে একটু দেখাও দেই যে বত্রিশ গুণন হচ্ছে হচ্ছে সাতাশ তো আটশো ছয়ষট্টি স্কোয়ার ফিট তো এখন আসেন আমরা এখন মাপগুলো দেখি এই গাড়ি গাড়ি পার্কিং এখানে রাখা হয়েছে তো গাড়ি পার্কিংয়ের এটা হচ্ছে লম্বা স্পেস যেটা রয়েছে সেটা মোটামুটি চোদ্দ ফিট পাঁচ ইঞ্চি আর এই সাইডে যেটা রয়েছে সেটা হচ্ছে আপনার বারো ফিট নয় ইঞ্চি এরপরে আসি এখানে ডাইনিং স্পেস যেটা এটা এগারো ফিট বাই ষোলো ফিট এক ইঞ্চি দেওয়া হয়েছে আর আমার ড্রয়িং রুম কিচেন রুমটা হচ্ছে আট ফিট ছয় ইঞ্চি বাই পাঁচ ফিট আর এই পাশে বেডরুম অথবা ড্রয়িং রুম যেটাই ধরেন না কেন রুমগুলো কিন্তু একটু ছোট হয়েছে কারণ ওনার যেহেতু অ্যামাউন্টটা খুব বেশি বড় না তার কারণে পরবর্তীতে ছোটো করতে হয়েছে কিন্তু বাস্তবে পিন সিটিতে যেগুলো রয়েছে সেগুলো বড় রুমগুলো এটা নয় ফিট আট ইঞ্চি বাই নয় ফিট সাত বাথরুমের সাইজটা আপনার হচ্ছে তিন ফিট বাই পাঁচ ফিট এগারো ইঞ্চি এটাও তিন ফিট বাই পাঁচ ফিট এগারো ইঞ্চি পনেরো ফিট বা এগারো ফিট এই রুমটা অনেক বড় রাখা হয়েছে সেকেন্ড ফ্লোরে দেখেন যেটা আমাদের ফ্রি স্পেস থাকবে এটা পনেরো ফিট দুই ইঞ্চি বাই ছাব্বিশ ফিট ছয় ইঞ্চি এরপর আমাদের রয়েছে চার ফিট সাত ইঞ্চির একটা এখানে একটা স্পেস রয়েছে অনেক বড় এটা নয় ফিট আট ইঞ্চি বাই এগারো ফিট এক ইঞ্চি দুই রুম একই সমান এরপর উপরের সাত টপ সাট থাকবে ষোলো ফিট পাঁচ ইঞ্চি বাই ছাব্বিশ ফিট দুই ইঞ্চি তো এই হলো আমাদের মোট মাপ এরপরে আমরা আসব হচ্ছে এস্টিমেট নিয়ে তো এস্টিমেট করার আগে আমি একটা জিনিস দেয়া যেতে চাই ভিউয়ার্স এস্টিমেট যখন করবেন অবশ্যই আমার ড্রয়িং আমার ডিজাইন অনুযায়ী হলে সেই এস্টিমেটটা মিলবে তাছাড়া মিলবে না যেমন আমি এখানে হচ্ছে ফুটিং লেআউট দিয়েছি এরপরে হচ্ছে আমাদের গ্রেড বিম লেআউট রয়েছে দেখতে পারেন এরপরে আমাদের যেগুলো রয়েছে সেটা হচ্ছে স্লাবের রড কীভাবে আমরা দিব ছাদে এখানে রডের ডিটেলস বলা রয়েছে এই ড্রয়িংয়ে এরপরে কিন্তু আমাদের কলামগুলো কীভাবে কী হবে কলাম কতটুকু আমাদের ফুটিংগুলো কতটুকু ম্যাটের নিচে থাকবে কলামের সাইজ কোন কলামের সাইজ কোনটা হবে একটা আছে তিন ফিট বাই তিন ফিট আর একটা আছে চার ফিট বাই চার ফিট প্লাস রডগুলো কীভাবে বসাইছি তো এই ড্রয়িং অনুযায়ী কিন্তু আমি এস্টিমেটটা করছি আমি যে ডিজাইনটা করছি প্লাস হচ্ছে এখানে হচ্ছে লং সেকশন অফ আরবি একটা ফুল ড্রয়িং অনেক পেজ হয়ে থাকে প্রায় না হলেও পনেরো থেকে বিশ পিস হয় থাকে বিশ পেজ হয়ে থাকে কারণ সেখানে কিন্তু ডিটেলস বলা থাকে যে এটা কীভাবে কী হবে কতটুকু ম্যাটের নিচে দিতে হবে সব কিছু বলা থাকে তো এগুলো অনুযায়ী যখন হবে তখন যে আমার এস্টিমেটের সাথে মিলবে তাছাড়া কিন্তু মিলবে না আর অনেকে এস্টিমেট দিয়ে থাকে ডিজাইন না দেখায় ডাইরেক্ট দেখবেন ভিডিওতে ওটা ওনার নিজের মতো করে করে কিন্তু আপনি ব্যস্তবে আবার যখন করতে যাবেন তখন কিন্তু ওটা হবে না আর যদি আপনার এই ড্রয়িং অনুযায়ী করেন তাহলে আমি যেভাবে দিয়েছি ওইভাবে আপনার হয়ে যাবে 
কিন্তু এগুলো বুঝবেন না হয়তো বা আপনি শুধু প্ল্যানটা দেখলেন আর মোটামুটি একটা খরচের আন্দাজ নিয়ে নেন যদি করতে চান তো করতে পারবেন যেহেতু আপনি মাপ যুগ সবই দেখলেন আর যদি থ্রি ডি লাই সেটাও বলবেন এখন এসে আমরা খরচের ব্যাপারগুলো নিয়ে তো ভিউয়ার্স আপনারা এখন দেখতে পাচ্ছেন যে এক নম্বরে আমার ব্রিক্স আছে ব্রিক্স হচ্ছে আমার ষোলো হাজার পাঁচশো লাগবে দশটি এক হলে এটা এক লক্ষ পঁয়ষট্টি হাজার টাকা আসে এরপর রড আমার লাগতেছে হচ্ছে পাঁচ টন অর্থাৎ পাঁচ হাজার কেজি এটা পঁয়ষট্টি টাকা আমি ধরছি যার মূল্য আসে তিন লক্ষ পঁচিশ হাজার টাকা এখানে আট এমএম রড লাগবে সাতশো দশ কেজি দশ এমএম লাগবে আঠারোশো একাত্তর কেজি বারো এমএম লাগবে পাঁচশো আশি কেজি এবং ষোলো এমএম রড লাগবে ষোলোশো সাতাত্তর কেজি এরপরে সিমেন্টের ব্যাগ আছি পাঁচশো পঞ্চাশটা দরকার আমার এটা চারশো পঞ্চাশ টাকাকে ধরছি যেটা দুই লক্ষ সাতচল্লিশ হাজার পাঁচশো টাকা আসে এরপর সিলেট সেন সিলেট সেন বলতে ঢালাইয়ের যে ব্যালিটা রয়েছে সেটা কিন্তু মোটা ব্যালি অনেক গ্রামে মিস্ত্রিরাও এটা জানে না তো ঢালাইয়ের যেটা সেটা মোটা ব্যালি আর প্লাস্টার সেটা লোকাল সেন্ট এটা হচ্ছে মোটামুটি একটা চিকন ব্যালি একদম মেয়ে চিকন না আর একটা ভিটি সেন্ট ওটা হচ্ছে একদম চিকন যেটাতে ভরাটের কাজ করা হয় তো আমরা দুইটা ধরছি একটা সিলেট সেন্ট যেটা ঢালাই করবেন সেটা আটশো পঞ্চাশ সিএফটি লাগবে ষাট টাকা এটা মোটামুটি পাওয়া যায় ষাট থেকে পঁয়ষট্টি অনেক জায়গায় পঞ্চাশ টাকা দেবো পাবেন এটা এখানে ন হাজার টাকা আসছে আর লোকাল সেন্ট এটা হচ্ছে ছয়শো সিএফটির দরকার এটা চল্লিশ টাকাকে ধরছি গ্রাম এলাকায় তিরিশ টাকাকেও পাওয়া যেতে পারে এটা চব্বিশ চব্বিশ হাজার টাকা আসছে এরপরে আমাদের ব্রিক শিপস অর্থাৎ যে খোয়া আমাদের প্রয়োজন ষাট ঢালাই আরও বিভিন্ন কলাম বিম করার জন্য সেটা হচ্ছে ষোলোশো পঞ্চাশ সিএফটি দরকার যেটা একশো তিরিশ টাকাকে পাওয়া যায় একশো বিশ থেকে একশো আমি একশো তিরিশ ধরছি দুই লক্ষ চোদ্দ হাজার পাঁচশো টাকা লাগছে আর লেবার চার্জ এখানে হচ্ছে আমার মোট টোটাল ফার্স্ট ফ্লোর কিন্তু নশো ছিয়াশি স্কোয়ার ফিট এবং সেকেন্ড ফ্লোর যেটা রয়েছে ষাট ঢালাই দেবো সেটা হচ্ছে পাঁচশো চার এস এফ টি অর্থাৎ স্কোয়ার ফিট দুটা মিলে চোদ্দোশো নব্বই স্কোয়ার ফিট আসছে যেটা মোটামুটি আপনি দুইশো পঞ্চাশ টাকা স্কোয়ার ফিটে করাতে পারবেন আশা করা যায় যেহেতু গ্রামের দিকে খুব বেশি খরচ হবে না আর যদি আপনি হাজিরাদে করায় তদারকি করতে পারেন তো আরও খরচ কম আসবে তো এখানে তিন লক্ষ বাহাত্তর হাজার পাঁচশো টাকা লেবার চার্জ আসছে এরপর আদার্স কস্টিং আমি ধরছি ছয় লক্ষ টাকা আদার্স কস্টিং বলতে আমি বুঝাইছি আমি কিন্তু এগুলো আপনার ফুল কমপ্লিটটা ধরি না এখানে আপনার যত ঢালাইয়ের কাজ রয়েছে এরপর ব্রিকওয়াল এরপরে হচ্ছে আপনার সার ঢালাই এরপর প্লাস্টার এগুলো ধরছি কিন্তু আপনারদের দরজা জানানা থাই এরপর স্লাইড গ্লাস এরপরে হচ্ছে আপনার এরপর ইলেকট্রিক লাইনগুলো টানতে হবে এরপরে আপনার প্লাম্বিং রয়েছে অর্থাৎ পানির লাইনগুলো টানতে হবে এরপর স্যানিটারি স্যানিটারি লাইনগুলো রয়েছে যেমন বাথরুমে ওয়াশরুমে যেগুলো লাইন টানবেন তো এইগুলো আদার্স কস্টিং ধরা হয়েছে ছয় লাখ এটা লাগবেই মাস্ট তো সর্বমোট আমার লাগতেছে উনিশ লক্ষ নিরানব্বই হাজার পাঁচশো টাকা যেটা মোটামুটি আমি বিশ লক্ষ টাকা ধরছি যেটা আপনার প্রতি স্কোয়ার ফিটে তেরোশো তেতাল্লিশ টাকা আসে তো ভিউয়ার্স আমি এর আগের ভিডিওতে বলছিলাম চোদ্দোশো টাকা ধরছিলাম তো আমি বলছিলাম পরের ভিডিওতে মিল করাই দেবো যে আপনার স্কোয়ার ফিটে চোদ্দোশোর মতো পড়বে এটা তার সাথে চোদ্দোশো আর যদি ভিউয়ার্স আপনি যদি এই বাসাটায় যদি আপনি একতলা করতে যান একতলা যদি করতে যান তাহলে আপনার মোটামুটি নয়শো ছিয়াশি গুণন হচ্ছে চোদ্দোশো তখন পড়ে যাবে মিনিমাম কারণ নিচের বেশটা হার্ড আছে তখন আপনার তেরো লক্ষ টাকা লাগতেছে কিন্তু যদি আপনি এই বাসাটা একতলা প্লাস হচ্ছে অ্যাঙ্গেল রোড দিয়ে করতে চান তখন কিন্তু আরও কম লাগবে তখন ছিয়াশি গুণন হচ্ছে আপনার মোটামুটি এক হাজার টাকা এক হাজার টাকা পড়বে না আরও কম পড়বে নয়শো ছিয়াশি গুণন হচ্ছে সরি নয়শো ছিয়াশি গুণন হচ্ছে আমার নয়শো টাকা পড়বে এর বেশি পড়বে না তো আপনার আসবে হচ্ছে আট লক্ষ সাতাশি হাজার চারশো টাকা আসবে এরকম আট নয় লক্ষ টাকা খরচ পড়বে এটা যদি আপনি এটা অ্যাঙ্গেল রড দিয়ে উপরে অর্থাৎ সাত দেবেন না শুধু মোটামুটি ব্রিকগুলা উঠায় উপরে যদি এইভাবে দিতে চান তাহলে সেটা পড়বে আপনার খরচ তো ভিউয়ার্স আজকের ভিডিও এই পর্যন্তই তো যাবার আগে একটি কথা বলে নেই আমার যে চ্যানেলটি রয়েছে এই চ্যানেলটি অবশ্যই আপনারা সাবস্ক্রাইব করবেন এবং সাবস্ক্রাইব করার পরে দেখবেন যে পাশে আপনার একটা বেল আইকন চলে আসবে এই বেল আইকনে ক্লিক করে রাখবেন অন করে রাখবেন যাতে করে আপনার হচ্ছে আমি যে কোনো ভিডিও দিলে নোটিফিকেশন চলে আসে তো বেল আইকনে ক্লিক করার সময় তিনটা অপশান দেওয়া যাবে এর মধ্যে অল ভিডিও বা অল একটা অপশান আসবে ওই রকম একটাতে ক্লিক করে রাখবেন তাহলে আমি যে কোনো ভিডিও দিলে আপনার কাছে চলে যাবে তো সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আল্লাহ হাফেজ
As I look to nature's beauty, dazzle am I, knowing everything comes on you, the Lord Most High. Allah, the جزاك الله خيرا